দেখো এখানে আমাদের তিন নম্বর অঙ্কে দেওয়া আছে প্রথম পদ এ সমান ওয়ান বাই রুট টু সাধারণ অনুপাত আদের মান দেওয়া আছে মাইনাস রুট টু পদ সংখ্যা এনের মান দেওয়া নেই এন তম পদ দেওয়া আছে এইট রুট টু এবং এস এর মান দেওয়া নেই তাহলে আমরা লিখব গুণোত্তর ধারাটি প্রথম পদ এ সমান ওয়ান বাই রুট টু সাধারণ অনুপাত আর সমান মাইনাস রুট টেনতম পদ সমান এইট রুট টু আমরা জানি গুণোত্তর ধারার এনতম পদ সমান এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান দেখো এখানে এনতম পদের মানটা দেওয়া আছে এইট রুট টু সমান এর মানটা দেওয়া আছে ওয়ান বাই রুট টু আর মান দেওয়া আছে মাইনাস রুট টু এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখন এই রুট টুটা এবার শেষে গুণ হলে হবে এইট রুট টু এন টু রুট টু এবার সে থাকবে মাইনাস রুট টু টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখানে রুট টু আর রুট টু গুণ করলে হবে দেখো রুট টু আর রুট টু গুণ করলে হবে রুট টু স্কোয়ার আর এই রুটে এই রুটে স্কোয়ার কেটে গেলে হবে টু তাহলে আমাদের আসছে এইট ইন্টু টু আর দেখুন ষোলো মাইনাস রুট টু টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখন আমরা এটাকে পক্ষান্তর করে নিব পক্ষান্তর করে নিব এবং সাথে সাথে এই সিক্সটিনটাকে যদি এখানে বেস মাইনাস রুট টু রয়েছে আমরা এই সিক্সটিনটাকে এই এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন বেসটা মাইনাস রুট টু হয় তাহলে আমরা কীভাবে করতে পারি দেখো এখানে আমি ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে হয় খেয়াল করো ষোলোকে ভাঙলে দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই লেখা যায় তার মানে লেখা যায় এভাবে টু টু দি পার ফোর তাই না আর এরপরে টু টু দি পার ফোরকে যদি আমি এই টু এই টুটাকে লেখা যায় এভাবে রুট টু স্কোয়ার আর এই ফোরটাকে আমি এভাবে রেখে দিলাম পরে আমরা লিখলাম রুট টু চার দিকে নিয়ে আট ঠিক আছে এভাবে লেখা যায় কি এখন কথা হলো এখানে মাইনাস আনতে হবে আমাদের এখানে এখন আমরা অঙ্ক করার সুবিধার জন্য আমরা এমন কোনো মান নিতে পারি যাতে সেই সংখ্যাটার মানের কোনো পরিবর্তন না হয় দেখো এখানে পাওয়া রয়েছে জোর সংখ্যা আমি যদি এখানে একটা এটার সাথে মিলানোর জন্যে একটা মাইনাস নিয়ে নিই আর মাইনাসকে মাইনাস ওয়ান টু দি পার এইট করি তাহলে কিন্তু এটা ওয়ান হয়ে যাবে কারণ একটা এক্সাম্পল শোর দেখো যেমন মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার সমান মাইনাস ওয়ান এন টু মাইনাস ওয়ান সমান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক এক কে এক হয় তখন বোঝা গেল এখানে জোর সংখ্যা থাকলে এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় তো আমরা লিখতে পারি এইভাবে যদি ব্যাস এবং ব্যাস যদি দুটো সমান হয়ে যায় আমরা লিখতে পারি এন মাইনাস ওয়ান সমান এইট অর্থাৎ এন সমান নাইন তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি দেখো আমরা লিখতে পারি 
এনের মান নাইন দেখেছ হয়ে গেল এটা এখন আমরা এস এন এর মান নির্ণয় করব দেখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আর এর মান মাইনাস হয়েছে যা একেছে ছোটো যেহেতু আর ইকাল টু মাইনাস রুট টু যার মান এক থেকে ছোট তাহলে গুণোত্তর ধারাটি প্রথম এন পদে সমষ্টি এস এন সমান এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পার এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর হবে যেহেতু আর এর মান এক থেকে ছোট এখন আমাদের এন এর মান দেওয়া হয়েছে বের করে নিয়েছে আমরা নাইন অতএব গুণত্ব ধারাটির প্রথম নাইন পদের সমষ্টি এস নাইন ইকাল টু এর মানে আমরা কত পেয়েছি ওয়ান বাই ডট টু ওয়ান মাইনাস আর এন মান মাইনাস ডট টু এন এন মান নাইন ওয়ান মাইনাস মাইনাস ডট টু ঠিক আছে এখন আমরা ক্যালকুলেশনটা এভাবে করব ওয়ান বাই ডট টুটা রেখে দেবো ওয়ান দেখো এখানে পাওয়া যেহেতু বিজয় সংখ্যা রয়েছে তাহলে কিন্তু আমাদের এই মাইনাসটা থেকে যাবে যখন এটা পাওয়া যখন বিজয় সংখ্যা থাকে তখন মাইনাসটা থেকে যায় তখন এই মাইনাসে মাইনাসে আমরা প্লাস বসিয়ে দিতে পারি আর রুট টুকে আমরা যদি রুট টু টু দি পার নাইন করি তোমাদের কি ক্যালকুলেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি তুমি ইচ্ছে করলে ক্যালকুলেটার করতে পারো তবে আমরা এখানে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি রুট টু টু দি পার নাইন এটাকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি রুট টু টু দি পার এইট ইন্টু রুট টু ঠিক আছে এটাকে লিখতে পারি রুট টু এটাকে যদি আমরা এইভাবে লেখি টু ইন্টু ফোর ইন্টু রুট টু এই টু আর রুট আবার কেটে যাবে তাহলে কথা হবে টু টু দি পার ফোর ইন্টু রুট টু তাহলে কথা হবে টু টু দি পার ফোর মানে সিক্সটিন রুট টু এভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারি তাহলে আমি লিখবো এখানে প্লাস সিক্সটিন রুট টু আর এখানে লিখব ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাস টু ঠিক আছে এরপর আমরা কী করবো দেখো যেহেতু এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা ওয়ান বাই রুট টু আছে তাহলে এখানে আমরা একটা রুট টু দেগুন করব আর এ পাশে নিচে একটা রুট টু দেগুন করব মানে ভালো লবকে রুট টু দ্বারা গুণ করলাম তাহলে কী হলো এটা এটা কেটে গেল এটা গুণ হয়ে যাবে কীভাবে লিখবে এই রুট টু দুটো গুণ করলে হবে টু আর এটা এটা গুণ করলে হবে এটা ঠিক আছে এখান থেকে পাশে লিখে দেবে যে কি লিখবে লিখে দিতে হবে হর ও লবকে একই সংখ্যা রুট টু দ্বারা গুণ করি তাই না কি মজার অঙ্ক না যদি এটা অনেক জটিল অঙ্ক বাট ক্যালকুলেশনগুলো দেখো অনেক সুন্দর লাগবে মজা পাবা ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস সিক্সটিন রুট টু এটা হলো তাই না কেউ যদি মনে করো যে আমার এরপরে অঙ্ক করতে কঠিন লাগবে তাহলে তুমি এখানেই অ্যান্সার রেখে দিতে পারো আর যদি মনে করো সাহস করে আমার অঙ্ক দেখে যদি মনে করো যে হ্যাঁ আমি এরপরে করব তাহলে তুমি করতে পারো তারপর কীভাবে করা যায় এটাকে আমরা টু রুট টুকে এর বিপরীত অঙ্ক দেখো টু মাইনাস রুট টু দ্বারা গুণ করবো উপরেও গুণ করবো ওয়ান প্লাস সিক্সটিন রুট টু ইন্টু টু মাইনাস রুট টু আমি বলেছি ইচ্ছা করলে এখানে তুমি আনসার লিখতে পারবে আর তুমি চাও এতটুকু করতে পারো 
এটা কি স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে কি হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে ফেললাম আর উপরে কী করবো উপরে করবো প্রথমে ওয়ান দিয়ে এটাকে গুণ করবো দুই একে দুই ওয়ান দিয়ে এটাকে গুণ করবো মাইনাস একে এবার এটা দিয়ে এটাকে গুণ করবো প্লাস ষোলো দিয়ে গুণে বত্রিশ রুট টু এটা দিয়ে গুণ করলে প্লাস মাইনাস মাইনাস ষোলো আর রুট টু রুট টু গুণ করলে টু হবে ষোলো দিয়ে গুণে কথা হলে বলো তো বত্রিশ ঠিক আছে এবার দেখো তুমি এখানে একটা সাইড দিতে পারো যে হলো লকে টু মাইনাস রুট টু দাদা গুণ করি দেখাটা ভালো না দিলেও সমস্যা নেই এটা বলে ফোর মাইনাস টু এর উপরে কথা থাকে বলো তো ক্যালকুলেশন করে দেখা বুঝতে পারবা এখানে যদি এইটা এইটা বিয়ে করি টু আর মাইনাস থার্টি টু এর কথা হবে মাইনাস থার্টি আর এইটা এইটা যদি করো এখানে আছে প্লাস থার্টি টু থার্টি টু রুট টু আর এখানে আছে মাইনাস রুট টু তো বিয়ে করলে হবে প্লাস থার্টি ওয়ান রুট টু মানে বত্রিশটা রুট টু থেকে একটা রুট টু বাদ দিলে হবে একত্রিশটা রুট টু ঠিক আছে তারপরে নিচে থাকলে কত হাফ মানে নিচে থাকলে দুই আর এটা কেন জোর সংখ্যা যেটা প্লাস সেটা কিটা আগে লিখি মানুষটাকে পায় লিখে দিই এটাকে আমি ওয়ান বাই টু ইন্টু থার্টি ওয়ান রুট টু মাইনাস থার্টি এভাবে লিখতে পারি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কত আসে বলো তো হাফ প্যাকেট দিলাম থার্টি ওয়ান রুট টু মাইনাস থার্টি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ